প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি ফয়সাল আহমেদ সহকারী শিক্ষক রিগেবাদের উচ্চ বিদ্যালয় রিগেবাদের উচ্চ বিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি তোমাদের সাথে যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো ভয়েস ভয়েস অর্থ বাচ্চ ক্রিয়া প্রকাশের ভঙ্গিমাকেই ভয়েস বা বাচ্চ বলে ভয়েস দুই প্রকার যথা অ্যাক্টিভ ভয়েস অর্থ কর্তৃবাচ্য প্যাসিভ বয়েস অর্থ কর্মবাচ্য অ্যাক্টিভ বয়েস কি অ্যাক্টিভ ভয়েস কোনো বাক্যে যদি সাবজেক্ট সক্রিয় হয়ে কোনো কাজ সম্পাদন করে তখন তাকে অ্যাক্টিভ ভয়েস বলে যেমন আই ইট রাইস হি রাইটস আ লেটার এখানে সাবজেক্ট হলো আই আর সাবজেক্ট হলো পরের বাক্যে হি এখানে সাবজেক্ট নিজেই কাজ করেছে আর পরের বাক্য সাবজেক্ট নিজেই কাজটি করেছে পরের বাক্যে হি রাইটস আ লেটার এখানে সে চিঠি লিখছে আর প্রথম বাক্য হলো আই ইট রাইস আমি ভাত খাই এই দুই বাক্যের মধ্যেই সাবজেক্ট সক্রিয় হয়ে কাজ সম্প্রদান করেছে মানে সক্রিয় হয়ে মানে নিজের কাজ নিজেই করেছে প্যাসিভ বয়েস কোনো বাক্যে যদি সাবজেক্টকে দিয়ে কাজ করানো হয় বুঝায় তখন তাকে প্যাসিভ বয়েস বলে অর্থাৎ সাবজেক্ট কাজ করবে কিন্তু সাবজেক্টকে কাজ করানো হবে যেমন রাইস ইজ ইটেন বাই মি আমাকে আমাকে দ্বারা ভাত খাওয়ানো হয় ভাত কিন্তু আমি খাচ্ছি কিন্তু আমাকে খাওয়ানো হচ্ছে এখানে এ লেটার ইজ রিটেন বাই হিম তাকে দিয়ে একটি চিঠি লেখানো হয় এখানে চিঠি সেই লিখছে কিন্তু তাকে দিয়ে লেখানো হচ্ছে এটা হলো সাবজেক্টকে দিয়ে করানো হচ্ছে আর এটা সাবজেক্ট নিজেই কাজটি করে সাবজেক্ট যখন সক্রিয় তখন অ্যাক্টিভ বয়েস সাবজেক্টে যে যখন কাজ করানো হয় তখন এটা প্যাসিভ বয়েস এবার আমরা শিখব অ্যাক্টিভ বয়েস থেকে কিভাবে প্যাসিভ বয়েসে রূপান্তর করতে হয় এই জন্য আমাদের প্রথমত পাঁচটি দিক ফলো করতে হবে বা অনুসরণ করতে হবে প্রথমে এক নম্বর হলো সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে দুই হলো টেন্স অনুসারে টু বি ভার্ব বসাতে হবে তৃতীয়ত মূল ভার্ব এর পাস পার্টিসিপল ফর্ম করতে হবে চতুর্থত প্রিপোজিশন বাই বসাতে হবে আসলে প্রিপোজিশন বাই এটা হলো নাইনটি জায়গায় হয়ে থাকে প্রিপোজিশন টু বসে উইথ বসে এরকম অনেক কিছুই বসে কিন্তু নাইনটি নাইন পার্সেন্ট জায়গায় প্রিপোজিশন বাই ব্যবহৃত হয় বিদায় আমরা কি করছি শর্টকাট পদ্ধতিতে প্রিপোজিশন বাইটা লিখে দিয়েছি পঞ্চম বা পঞ্চমত সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে এখানে উই ইট ম্যাঙ্গো এই উই হলো সাবজেক্ট ইট হলো ভার্ব ম্যাঙ্গো হলো অবজেক্ট প্রথমত কি বলছি অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে এখানে যদি অবজেক্টকে আমরা সাবজেক্ট করে থাকি তাহলে কি হবে ম্যাঙ্গো তারপর কি বলেছি টেন্স অনুসার টু বিভার এটা হলো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হলে কি বসে তা দেখাবো আসলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হলে হয় টু বিভার অ্যামিজার তো ম্যাঙ্গোর সাথে বসে ইজ ম্যাঙ্গো ইজ তারপর লিখেছি মূল ভাবে পাস পার্টিসিপল ফ্রম এইটার পাস পার্টিসিপল ফ্রম হলো ইট অ্যাট ইটেন তারপরে প্রিপোজিশন বাই পঞ্চমত হলো সাবজেক্ট অবজেক্ট এখানে উইয়ের অবজেক্ট হলো আজ এরকমভাবে আই সি দ্য ম্যান এখানে হেয়ার দ্য ম্যান এটার প্রেজেন্ট ইফিন টেন্স ইজ মূল টু ভার্ব হিসেবে ইজ ব্যবহৃত হলো তারপর মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফ্রম সি স সিন তারপর প্রিপোজিশন বাই আয়ের অবজেক্ট হলো মি তাহলে পাঁচটা জিনিস কি কি অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে টেন্স অনুসারে টু ইভার বসাতে হবে মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপন ফর্ম করতে হবে প্রিপোজিশন বাই বসাতে হবে আর সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে এবার আসবো যে টু বি ভার্ব এখানে টু বি ভার্ব বসালাম আমরা ইজ ইজ বসিয়েছি এই ইজটা কোথা থেকে আসলো বা কোন টেন্সে কোন কোন টু ইভার ব্যবহৃত হয় তা এখন আমরা দেখব প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হবে এম ইজ আর 
past infinite tense হবে was where future infinite tense হবে b আসলে b বলতে হলো shall be অথবা will be যেহেতু future infinite tense মানে হলো shall অথবা will plus verb এর present form সেজন্য shall এর সাথে will অথবা shall এর সাথে be অথবা will এর সাথে be ব্যবহৃত হবে সে শর্ট ফর্ম আমরা লিখে দিয়েছি এখানে continuous tense সকল continuous tense এ কি ব্যবহৃত হবে been যেমন am is are continuous tense অবশ্যই present continuous am is are am being is being are being past continuous tense was were was being were being future continuous tense shall be অথবা will be তাহলে কি হবে shall be being will be being perfect continuous perfect tense present perfect tense present perfect tense past perfect tense আর future perfect tense যে two ব্যবহৃত হবে হবে তাহলে been যেমন have been অথবা has been had been shall have been অথবা will have been এ হলো to be verb to be verb গুলো তোমরা যদি এভাবে মুখস্থ করে রাখো তাহলে তোমাদের জন্য খুব সুবিধা হবে কোন টেন্স চিনবা চিনার পরে কোন টেন্সে কি হয় যেমন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটি তে আমি যার past indefinite was where future indefinite tense e be continuous shokol continuous tense hobe being shokol perfect tense hobe been ebar amra ashbo case ashole case jinish ta holo oi je bolchilam subject ke object korte hoy last er je prothome chilo object ke subject korte ar subject ke object korte ei prothom ta ar pas number niyom ta shikhanor jonno amra ei case shikhbo case tin prokar subjective case possessive case অবজেক্টিভ কেস সাবজেক্টিভ কেসগুলো কী কী যেমন আই পজিটিভ কেস হলো মাই অবজেক্টিভ কেস হলো মি সাবজেক্টিভ কেস উই আওয়ার আস ইউ ইয়োর ইউ হি হিজ হিম she her her they they are them arekta holo it it's it jemon jemon bolte holo jemon noun er bela jemon naam rohim rohim subject আবার রোহিমস রো হিমস মানে রোহিমের এটা হলো পজিটিভ কেস অবজেক্ট হলো রোহিম তা এই কেসগুলো মুখস্থ করলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে কখন অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে যেমন আমার দেওয়া আছে মি তো এটি সাবজেক্ট করলে কী লিখবো অবশ্যই আমরা এই লিখবো দেওয়া আছে আস সাবজেক্ট লিখতে হলে অবশ্যই লিখবো উই দেওয়া আছে সি তো অবজেক্ট লিখতে অবশ্যই হার লিখবো এই সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হয় এবং অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হয় आज के पर्यत सीम थकब एक दिन जो अनेक पढ़ा पढ़े फिली तो बुझते पर नेक्स्ट क्लस अवश्य आई टू विस्तारित आलोचना करब आज ए पर्यत भाको आल्ला हाफिज